আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সবাই কেমন আছেন প্রতিদিনের মতো আবারো আমি আপনাদের মাঝে আসলাম তো সবার আগে যে কথা যে যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই পরবর্তী নিউজ পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কি সবার আগে আমার ভিডিওটা পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন তো আজকেও আবারো নতুন করে কুয়েতের ভিতরে আরো 30 জনকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত করছে এখন এ নিয়ে কুয়েত সরকারে অনেক হয়রানির ভিতরে আছে অনেক আতঙ্কের ভিতরে আছে যে কারফিউ জারি করাতেও কারফিউ জারি থাকাতেও একদিনের ভিতরে আরো 30 জন আক্রান্ত হয়েছে দেখেন সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে সকাল চারটা পর্যন্ত কারফিউ আমরা সকলেই জানি কিন্তু বর্তমানে কুয়েতের ভিতরে চব্বিশ ঘন্টায় কারফিউ জারি করে দিচ্ছে এবং কি নকডাউন যেমন কি ট্যাক্সি এবং কি পাবলিক বাস পাবলিক যাতায়াতগুলা সব কিছুই বন্ধ করে দিছে এবং কি রাস্তায় স্বাভাবিক শুধু কেল পাঁচটা পর্যন্ত গাড়ি ঘোড়া চলতে পারে মানুষ নট ওয়ার্কিং নট অ্যালাউড রাস্তায় হাঁটাচলা করাও এখন সমস্যা শুধু কাল সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত রাস্তায় গাড়ি গাড়ি ঘোড়া চলে মানুষ হাঁটা চলা পর্যন্ত নিষেধ করে দিছে এবং কি বর্তমানে কুয়েতের ভিতরে যেই সব কানন যেই সব নিয়ম করতেছে এখন আগে আমাদেরকে আমরা জানি সকলে যে কুয়েতের ভিতরে দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ ঘোষণা করছে সব কিছু কিন্তু এখন বর্তমানে অনির্দিষ্ট কুয়েত সরকারে যখন চাইবে তখনই খুলবে এবং কি দেখেন কুয়েতে কারফিউ জারি করছে জামিয়া বন্ধ করছে সব কিছু বন্ধ করার দেওয়ার পরেও এখন আরও তেইশ জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে আজকে আর একজন মাত্র ভালো হয়েছে টোটাল তিয়াত্তর জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী ভালো হয়েছে আর আরেকটা কথা বলি আর দেখেন কুয়েতের ভিতরে দুই হাজার সাতশো জন কোয়ারেন্টিনের ভিতরে আছে এবং কি তেরো জন কিটিকেল অবস্থায় আছে আর দেখেন আপনারা কুয়েত সরকারে যে একটা নিউজ দিছে আমি আপনাদেরকে ভিডিও ফুটেজটা দিতেছি আপনারা বর্তমানে কুয়েতের ভিতরে পাঁচটা থেকে সকাল চারটা পর্যন্ত যে কারফিউটা সরকারে ঘোষণা করছে ওটা তো আছে কিন্তু বর্তমানে এখন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চব্বিশ ঘন্টার জন্য কারফিউর মতো হয়ে গেছে যেমন কি শুধু সকাল চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত গাড়ি ঘোড়া যাতায়াত করে গাড়ি ঘোড়া চলে মানুষ ওয়ার্কিং হাঁটা মানুষ রাস্তাঘাটে বাইরে হাঁটা চলা সব কিছুই নিষেধ আর আমি কালকে একটা ভিডিও ফুটেজ দিছি যে কুয়েতের পুলিশে বলতেছে তো ওই ওই ভিডিওতে আমার ভাইরা বলছেন যে ভাই মাহবুল্লাহ সম্পর্কে বা ওই পুলিশটা কি বলছে আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলেন ওই পুলিশটা বলছে যে মাহবুল্লাহ আব্বাসিয়া খাইতান হাওয়াল্লি এবং কি জিলিপ এবং কি কুয়েত সিটি তো এই যে সব জায়গাগুলোতে আজনবি এলাকা যেখানে আমরা আজনবিরা থাকি ওই সব এলাকাতে বলতেছে যে বাসার বাইরে বের না হওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ বাসার বাইরে যাতে করে বের না হয় এবং কি মাহবুল্লাতেও করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী ওখান থেকে কোয়ারেন্টাইনে ওরা নিয়ে গেছে দুইজন তো এই কারণে মাহবুল্লার নাম উল্লেখ বেশি করে করছে সাথে সাথে হাওয়াল্লি এবং খাইতান কুয়েত সিটি এবং কি জিলেব এই সব কিছুতে আমরা বাঙালিরা বেশি থাকি ওখানে আজনবি এলাকা তো এই কারণে বলছে যে বাসা থেকে বের না হওয়া 
not allowed outside ভাষা থেকে বের না হওয়ার জন্য আর এখন বর্তমানে কুয়েতের পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ অবস্থায় এবং কি আমার এক কাতার থেকে আমার ভাই আমাকে কমেন্ট করছে যে গতকাল কাতারে একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী আমাদের বাংলাদেশি প্রবাসী মারা গেছে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আমরা অনেক দুঃখিত আর আমার ভাই আমার ছোটবেলার বন্ধু আমার বাড়ির পাশে আমি কুয়েত আসার 6 মাস পরে ও মালয়েশিয়াতে গেছে কালকে ও আমাকে ফোন করে বলতেছে যে তুই আমার ক্ষমা করে দিস এ কথা এ কথা শুনার পরে আমার চোখ দিয়ে পানি চলে আসছে ও আমাকে পর্যন্ত বলে নাই যে ওর এই রোগ কিন্তু ওর সাথে আমি সব সময় কথা বলি করে বলতেছে আমার ভিডিওটা দেখার পরে যে ভাই আমার এই রোগ ধরছে এখন আমি কি করব আজ আট দিন হয়ে গেছে ওর এই রোগটা এখন ও বাইরে গেছে এখন হের বাই আছে ওখানে এর বাইরে পুলিশে ফোন করা নিয়ে যাইতেছে এখন বাড়িতে সবাই কান্নাকাটি করতেছে আমার নিজে ছোটবেলার বন্ধু আমার ক্লাসমেট মালয়েশিয়াতে থাকে তো ভাই আমি আপনাদেরকে শুধু একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই যে বর্তমানে এই করোনা ভাইরাসটা হাওয়ার সাথে উড়ে হাওয়ার সাথে নিঃশ্বাসের সাথে আপনারা সকলেই এক জায়গায় দুইজন তিনজনের বেশি দাঁড়িয়ে কথা বলবেন না এবং কি যতটুকু সম্ভব আপনি নিজে সেফটি বজায় রেখে চলবেন এবং কি অন্যকেও সেফটি রাখবেন আরেকটা কথা বলি যাদের এই রোগ ধরছে আপনারা অনুভব করতে পারতেছেন প্লিজ দয়া করে ওই বাইদেরকে বলি আপনারা পুলিশকে ফোন করেন এবং কি হসপিটালে হসপিটাল যান কারণ আপনাদের থেকে অন্য কারো হতে পারে আর যদি কম থাকে কম অবস্থায় থাকে তাহলে আপনি সুস্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে কিন্তু যদি বেশি হয়ে যায় এবং কি অতি গভীরে চলে যায় তাহলে এটা অনেক ডেঞ্জারাস তো আমি আপনাদেরকে শুধু এই কথাই বলতে চাই আপনারা নিজেরা সেফ মতো থাকবেন এখানে সারা পৃথিবীতে চল্লিশ হাজারের উপরে মানুষ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে কিন্তু দেখেন আমরা যখনই শুনি আমাদের কোনো বাঙালি বাইকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত করছে অথবা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে তখন আমাদের চোখ দিয়ে অটোমেটিক পানি চলে আসে আমরা যতই শত্রুতে থাকি যতই ঝগড়াঝাটি থাকুক কিন্তু আমরা বাঙালিরা একে অপরের ভাই আমাদের ভিতরে ওই জিনিসটা আমাদের ভিতরে যে একটা মায়া যে বাঙালি বাঙালির প্রতি যে একটা ভালোবাসা ওটা কাজ করে কিন্তু দেখেন আমি আপনাদের সামনে আসি আপনাদেরকে প্রতিদিনকার নিউজ আমি আপনাদেরকে জানাই তো আজ আমি এই কথা এই নিউজটা বলতে হয়তো আমার থেকে কষ্ট হইতেছে আমার নিজের ক্লাসমেট নিজের ভাই ভাইয়ের মতো ছোটবেলার বন্ধু মালয়েশিয়াতে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে জানি না বাঁচবে কি না তো আপনাদের সবাই কাছে অনুরোধ সকলে তার জন্য দোয়া করবেন যাতে করে আল্লাহ তালা থাকে এবং কি সকল মুসলমান ভাইদেরকে ভাই বোনদেরকে এই করোনা ভাইরাস থেকে হেফাজত করে তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ